Sesi yang kedua ini. What is New Testament textual criticism and why is it important? Apa yang dimaksud dengan kritik naskah dan mengapa hal ini sangat penting? And frankly, this is one of the most important things that we as Christian leaders can study. Nah, ini adalah hal yang sangat penting di mana kita pemimpin Kristen menyelidikinya. The word criticism doesn't mean that we are being critical. Uh, dikatakan uh, kritik bukan berarti kita ini sangat kritis. It means that we are doing research. Tapi uh, diartikan kita melakukan satu penelitian. And so textual criticism means research on the text of the New Testament. Maka dikatakan kritik naskah yaitu kita menyelidiki naskah-naskah yang ada. We are asking the question what did the original New Testament actually say? Nah, kita bertanya apa yang uh, ditulis oleh penulis di dalam tulisan aslinya. And how do we know? Dan bagaimana kita tahu tulisan asli itu? Well, let me give you a definition and goal of textual criticism to begin with. Saya akan memberikan definisi dan juga sasaran dari kritik naskah ini. This is not New Testament textual criticism, just textual criticism in general. Ini dimaksudkan sebagai kritik naskah secara umum, bukan hanya PB. It's the study of the copies of any written document. Ini ada satu penelitian tentang salinan-salinan dari dokumen yang tertulis. Whose original or what we call the autograph di mana naskah aslinya is unknown or no longer exists. Tidak diketahui atau tidak ada lagi. For the primary purpose untuk satu tujuan yang utama of determining the exact wording of the original. Untuk menetapkan apakah kata-kata atau tulisan yang asli itu ditulis. The reason it's necessary is simply this. Dan juga pentingnya uh, kritik naskah ini adalah demikian. We cannot apply the text until we interpret the text. Dan kita tidak dapat mengaplikasikan naskah ini sampai kita menafsirkannya. But we can't interpret it until we know it, what it says. Tapi kita tidak dapat menafsirkannya kalau kita tidak tahu apa kata naskah itu sendiri. The starting point of all interpretation and application dan dekat awal daripada seluruh tafsiran dan juga aplikasi must be establishing what the text said. Berdasarkan apa yang dikatakan di dalam naskah itu sendiri. Translation is also affected. Dan juga uh, terjemahan juga uh, sangat menolong. If you are going to translate the Bible, jika Anda hendak menerjemahkan Alkitab, you need to know exactly which words to translate. Dan Anda harus mengetahui kata apa yang harus diterjemahkan. And determining what those words are is textual criticism. Dan juga kita harus menetapkan uh, apakah kata itu di dalam kritik naskah ini. Now why is New Testament textual criticism necessary? Mengapa kritik naskah ini penting untuk perjanjian baru? First of all because the autographs or the originals no longer exist. Yang pertama karena tulisan aslinya sudah tidak ada lagi. They disappeared by the end of the second century. Di uh, akhir abad kedua naskah asli sudah tidak ada lagi. They were most likely copied and recopied and recopied so often. Yang ada adalah salinan 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 begitu sering disalin. That they simply wore out by that time. Dan seringkali sudah yang aslinya sudah tidak uh, bertahan lagi. So there's a very important distinction that we need to make. Maka ada satu hal yang penting yang hendak statement yang kita harus katakan. We do not have the original manuscripts anymore. Kita tidak punya naskah aslinya lagi. But that does not mean. Tapi itu bukan berarti. That we do not have the words of the original manuscripts. Bahwa kita tidak punya uh, manuskrip yang berarti. The second reason why this is necessary. 
Dan hal yang kedua, ini juga penting untuk kita ketahui. Is that there are differences among the copies. Ada perbedaan-perbedaan dari antara salinan-salinan ini. Now I should pause and define the word manuscript. Dan juga uh, boleh saya katakan juga banyak manuskrip. A manuscript is a handwritten copy. Manuskrip adalah suatu salinan yang ditulis oleh dengan tangan. That is written before the time of the printing press. Itu ketika ditulis sebelum adanya percetakan. And we look at the New Testament only through manuscripts. Dan kita bisa melihat perjanjian baru hanya dari naskah-naskah ini. There are thousands of manuscripts. Ada banyak ada ribuan dari uh, salinan ini. And no two of them are exactly alike. Dan juga tidak ada dua yang kemudian sama persis. In fact, our two early, very similar manuscripts. Bahkan ada satu salinan yang cukup pagi dan sama. Differ from six to ten times every chapter. Dikatakan ada uh, perbedaan enam sampai sepuluh di dalam tiap pasalnya. Over the whole New Testament, that means about two thousand differences. Kalau dibilang seluruh perjanjian baru lebih daripada dua ribu. Uh, perbedaan. That's for two closely related early manuscripts. Itu adalah mengenai dua manuskrip yang punya kaitan yang dekat sekali. Now just think about that for all the rest of the manuscripts. Jadi kalau kita bandingkan dari seluruh manuskrip yang lain, naskah yang lain, there are thousands and thousands and thousands of differences. Ada ribuan ribuan varian itu atau perbedaan itu. If we still have the autographs or the originals. Kalau kita mempunyai naskah aslinya, then textual criticism would of course not be necessary. Maka tidak perlu lagi kita ada kritik naskah ini. If all the copies were exactly alike, kalau seluruh salinan itu semuanya sama, then textual criticism would not be possible. Maka kemudian yang disebut kritik naskah tidak mungkin lagi. In fact, the very fact that there are so many differences among the manuscripts. Nah, Faktanya, karena begitu banyak varian dari berbagai naskah salinan naskah ini, is the thing that helps us to recover the wording of the autographs. Nah, itulah membuat kita di dalam penelitian ini supaya kita bisa me- meneliti kata yang di aslinya itu. Because we can start to see which manuscripts are better and which are worse. Karena kita bisa melihat uh, manuskrip mana yang lebih baik atau yang lebih buruk. And one of the things that you'll hear from other people. Nah, mungkin ini satu hal yang anda dengar dari orang lain. Is that there are so many textual variants for New Testament manuscripts? Karena begitu banyak varian dari para naskah Perjanjian Baru. That you can't possibly get back to the original text. Bagaimana anda bisa mengetahui uh, naskah aslinya mengatakan apa? Just the opposite is the case. Tapi sebaliknya sebenarnya yang terjadi. Because there are so many differences of the manuscripts. Karena begitu banyak varian dari para naskah Perjanjian Baru ini. We can start to show how they relate to each other. Kita bisa melihat bahwa uh, salinan ini punya kaitan satu dengan yang lain. And which ones were the ancestors of other manuscripts? Dan yang mana yang merupakan uh, naskah contoh daripada tulisan-tulisan itu? And in that way, we can get much closer to the original text. Demikian kita bisa mendapati atau mendekati daripada naskah aslinya. Now, the importance of textual criticism is related to especially three things. Dan mengenai hal yang penting daripada uh, kritik naskah perjanjian baru adalah tiga hal. It's related to theology. Yang pertama berkaitan dengan teologi. One question we want to ask is what doctrines are affected by textual variants? Yang pertama doktrin apa yang akan uh, mempunyai dampak dengan analisis daripada naskah ini? Now I should pause and define textual variant too. Yaitu misalnya mengenai varian-varian daripada naskah ini. A textual variant is any place where there's differences in the wording. Uh, misal di dalam varian ini, uh, di mana perbedaan dari pada kata itu sendiri. Between at least two manuscripts. Uh, antara dua misalnya naskah atau naskah salinan. These differences in wording can be the following. Dan perbedaan dari pada uh, naskah ini adalah sebagai berikut. Simple spelling differences. Itu uh, satu perbedaan yang se- sederhana saja. It can be the difference in word order. Itu mengenai susunan kata apakah berbeda. While in Greek, word order doesn't change the meaning at all. Padahal di dalam bahasa uh, Yunani, uh, perbedaan susun susunan kata itu tidak ada artinya. It just changes the emphasis. Hanya men- uh, membedanya adalah penekanannya berbeda. Every time we see at least one manuscript deviating from all the rest. 
Dan ketika kita melihat ada satu perbedaan dari satu naskah dengan naskah yang lain, that counts as a textual variant. Nah, itu kita bisa mengatakan sebagai satu varian dari satu naskah. But what we want to find out is our doctrines affected by these variants. Dan kemudian yang hendak kita pikirkan apakah dokumen kita itu dipengaruhi oleh karena varian ini. Can we know that the original New Testament teaches the same thing as what we have in our Bibles today? Apakah kita bisa meyakini apakah penulis asal itu memaksudkan demikian pada waktu kita mendapatkan naskah ini? The second area is exegesis. Uh, area yang kedua adalah tentang exegesa. That is the detailed interpretation of the text. Itu uh, penafsiran daripada naskah itu sendiri. Can we tell what it means before we know what it says? Apakah kita bisa menjelaskan apa artinya sebelum kita tahu apa yang dikatakannya dari kata itu? Of course not. We must first know what it says before we can tell what it means. Tentu tidak. Kita harus tahu dulu apa yang dikatakan naskah itu baru kita bisa menafsirkannya. And this is the real value of textual criticism. Nah, ini adalah nilai yang sesungguhnya daripada nas uh, kritik naskah ini. It affects exegesis significantly. Itu sangat me me mempengaruhi exegesis. The third area is canon and copying. Yang ketiga adalah kanon dan bagaimana menyalinnya. There are several implications for the canon and translation of the New Testament. Ada beberapa implikasi dari kanon dan juga uh, terjemahan dari perjanjian baru. Now let's begin with theology. Nah sekarang kita mulai dari segi teologi. What doctrines are affected by textual variants? Apakah ada doktrin yang kemudian dipengaruhi oleh varia ataupun varian dari naskah itu. And I want to begin with giving you a little history lesson. Nah, saya hendak memulai dengan suatu ajaran dari sejarah. The first Greek New Testament ever ever published on a printing press. Ya, yang, yang pertama naskah uh, dalam bahasa Yunani yang dicetak was done in the year 1516. Dicetak uh, pada tahun abad ke-16. And it was based on just six late Greek manuscripts yaitu berdasarkan manuskrip yang uh, enam naskah manuskrip yang terakhir. No textual variants were listed. Tidak ada dikatakan satu varia varian daripada naskah itu. Almost 200 years later. Hampir 200 tahun 200 tahun kemudian. John Mill produced a Greek New Testament. John Mills uh, mengeluarkan satu naskah dalam bahasa Yunani. It was published one week before he died. Itu diterbitkan satu minggu sebelum ia meninggal dunia. He spent his entire adult life working on this. Dia menggunakan seluruh kehidupannya untuk hal ini. He looked at manuscripts, ancient translations, and writings of the church fathers. Dia meneliti begitu banyak naskah dan juga salinan-salinan dan terjemahan-terjemahan yang kuno itu. And he produced a New Testament with an apparatus, with a, with a footnotes. Dan dia menghasilkan naskah perjanjian baru dan bahasa uh, Greka dengan berbagai footnote. And what he listed was 30,000 textual variants. Dan juga dia mendaftarkan 30,000 varian-varian dari naskah Yunani perjanjian baru. Well, when this came out, many Protestants got panicky. They got afraid. Nah, ketika dia menerbitkan ini, banyak orang Protestan menjadi panik dan juga ketakutan. And Roman Catholics accused Protestants. Dan juga gereja Roma Katolik menuduh orang uh, Protestan. They accused them of having a paper pope. Dikatakan uh, mereka uh, sudah mengatakan menuduh mereka sudah mempunyai paus dari tulisan. That is, their pope was the New Testament on paper. Yaitu perjanjian baru di dalam tulisan. But that pope could not be infallible because of all the variants. Dikatakan uh, paus yang demikian tidak berarti karena itu terlalu banyak variannya. There were some Protestants who said John Mill did a bad thing. Maka banyak mengatakan hal yang buruk tentang John Mill ini. Why in the world would you list all these variants? Dia kata kenapa kamu mendatakan berbagai varian itu dari Perjanjian Baru? It disturbs people's faith. Maka itu sangat menggugah iman daripada orang Kristen. But what John Mill understood is something you and I must understand too. Dan apa yang dimengerti oleh John Mill itu pun kita harus mengerti. We must always be in the business of pursuing truth at all costs. Yaitu kita harus mengejar kebenaran itu dengan berbagai cara. And we go where the evidence leads. Dan kemudian di dalam bukti-bukti itu uh, menuju pada apa? Even if sometimes it makes us uncomfortable. Memang seringkali hal demikian membuat kita merasa tidak nyaman. 
Now, after John Mill came a German scholar, Johann A. Bengel. Dan setelah ini ada seorang sarjana Jerman yang disebut J. A. Bengel. And uh, he was a very meticulous, a very careful scholar. Dia adalah seorang sarjana yang sangat teliti. He looked at every single one of the textual variants in John Mill's New Testament. Maka dia melihat segala varian yang sudah dicatat oleh John Mills ini. And for every variant, he asked one question. Dan untuk setiap varian ini, dia mengajukan satu pertanyaan. Does this affect any doctrine? Apakah varian ini uh, mempunyai dampak terhadap doktrin? And he determined that they do not. Dan kemudian dia memastikan itu tidak berdampak kepada doktrin. So he articulated the orthodoxy of the variants. Maka dia menyebutkan mengenai ortodoksi ataupun ajaran dari yang benar itu dari berbagai varian. And what I mean by orthodoxy is simply right teaching. Yaitu yang saya maksud ortodoksi adalah ajaran yang benar. All of the variants, he said, did not disturb any doctrine that we have. Jadi semua varian ini tidak mempengaruhi ajaran yang benar itu. Isn't that amazing that God has so preserved Scripture? Dan betapa luar biasa yang bagaimana Allah memelihara naskah-naskah ini. That no essential belief of the Christian faith is disturbed by textual variants. Tidak ada di mana eh, iman kekristenan di, uh, di, dibuat gundah oleh pada varian-varian ini. So the question is, is orthodoxy or right belief or orthopraxy, right practice, affected by the variants? Jadi apakah ortodoksi itu ajaran benar atau ortopraksi ataupun praktek yang benar yang mempengaruhi daripada varian ini? I can't find one variant that affects any essential Christian belief. Dan saya tidak mendapatnya satu varian pun yang mempengaruhi terhadap ajaran yang benar. But there are a couple of variants that do affect our Christian practice. Tapi ada beberapa varian yang bisa mempengaruhi praktek yang benar ini. And here are the two passages that are affected. Nah, misalnya ini adalah uh, contohnya. In Mark 9:29, di dalam Markus 9 ayat 29, the Lord Jesus says this. Yesus mengatakan ini. This kind of demon cannot be cast out except by prayer and fasting. Uh, setan seperti ini yang merasuk ini tidak dapat diusir kecuali melalui doa dan uh, berpuasa. Now the words and fasting are not found in all the manuscripts. Dikatakan perkataan puasa tidak ada di dalam manuskrip. They're not found in the earliest and best manuscripts for Mark's gospel. Dan juga tidak terdapat di dalam uh, naskah yang terpagi dari Markus. So we're not sure if those words are authentic or not. Jadi kita tidak pasti apakah kata itu uh, asli atau bukan. If they're not, then it means that one can cast out these demons with prayer. Kalau tidak, maka kita bisa mengusir setan hanya melalui doa. But not that he necessarily has to fast. Dan juga tidak perlu diadakan puasa. You can see by looking at me. Uh, anda bisa uh, melihat dengan memandang pada saya. That I believe and fasting is not part of the original text. Saya kira uh, mengenai berpuasa tidak ada di dalam naskah aslinya. But that's not a matter of orthodoxy or right belief. Ini tidak ada kaitannya dengan ajaran benar atau ortodoksi. It's a matter of orthopraxy. Ini adalah mengenai uh, praktis. The other passage is Matthew chapter 18 verse 15. Yang lain adalah Matius 18 ayat 15. And it says, if your brother sins against you, jika saudaramu bersalah kepadamu, go and reprove your brother privately. Pergilah dan tegurlah dia secara Pribadi. But the words against you are not found in all the manuscripts. Perkataan uh, melawan saudara tidak ada di dalam dikatakan naskah original itu. In fact, some of our very best manuscripts do not have these words. Bahkan naskah yang terbaik kita pun tidak ada perkataan itu. Is the Lord saying that you only can rebu rebuke your brother if he sins against you? Jadi apakah kita bisa menegur saudara kita jika dia berdosa kepada saudara? Or do we have the right, even the responsibility? Apakah kita punya uh, satu tanggung jawab yang benar di dalam hal ini? To gently correct one another if we are sinning, even if it's not against you. Itu, uh, itu hal yang benar jika kita berdo berdosa meskipun itu tidak ditujukan langsung kepada saudara. I don't believe that the words against you are part of the original text. Saya menganggap perkataan menentang saudara itu adalah di dalam 
naskah aslinya. Several years ago, apparently one of my students did not think so either. Dan juga beberapa tahun yang lalu salah seorang mahasiswa kami juga berpikir demikian. I like to drive very fast. Saya uh, saya suka mengendarai dengan cepat sekali. I would go crazy if I lived in Jakarta. <laughs> Tapi saya akan menjadi gila kalau saya mengendarai di Jakarta. I love going to Germany and getting on the autobahn. Saya suka sekali ke Jerman dan juga di uh, jalan rayanya. And going more than 200 kilometers an hour. <laughs> Itu se sejam 200 km. Now I don't drive quite that fast in Texas. Tapi saya tidak bisa mengendarai secepat itu di Texas. But one day when I was driving into Dallas Seminary's parking lot. Pada suatu hari ketika saya uh, mengendarai sampai di dalam parkiran dari Dallas Seminary. I was going a little bit too fast. Saya terlalu cepat mengendarainya. And one of my students saw me. Dan salah seorang mahasiswa saya melihat saya. And later he talked to me. Kemudian dia berkata kepada saya. And he said, Professor Wallace. Dia bilang, uh, Professor. You might want to slow down just a little bit. Anda harus melambatkan sendiri mobil sedikit mobil Anda. I don't want you to kill any students. <laughs> <laughs> Saya tidak mau Anda membunuh uh, mahasiswa Anda sendiri. I'm glad that he read Matthew 18:15 the way I read it. <laughs> Saya uh, senang dia membaca Matius 18:15 ini sebagaimana saya melihatnya. And so now I drive really fast from home. Jadi saya mengendarai cepat sekali dari rumah. Which is 45 kilometers from school. Itu jaraknya 45 km dari sekolah saya. And just before I get to the seminary, Tapi sampai saya di depan pintu gerbang seminari, I slow down. <laughs> <laughs> saya memperlambat mobil saya. Okay, so what's at stake? Apa yang menjadi bahaya bagi kita? No essential doctrine is affected by any viable variant. Tidak ada varian itu yang mempengaruhi Doktrin sisa yang penting. The two key words here are the adjectives. Ada dua dari kata kuncinya adalah sikap. Essential and viable. Yaitu di sini dikata essential dan juga viable. By essential I mean doctrines relevant to salvation. Yaitu essential diartikan doktrin yang berkaitan dengan keselamatan. What must I believe to be saved? Apa yang harus saya percaya untuk saya selamat? The bodily resurrection of Jesus Christ is not affected by these variants. Dikatakan kematian dan kebangkitan Yesus tidak dipengaruhi oleh pada varian-varian ini. The deity of Christ is not affected by these variants. Demikian juga keihal keilahian Yesus tidak dipengaruhi oleh varian ini. The virgin birth of Christ is not affected by these variants. Demikian juga Yesus lahir dari anak darah tidak dipengaruhi oleh varian ini. The Trinity is not affected by these variants. Demikian juga Trinity tidak dipengaruhi oleh varian ini. And by viable, here's what I mean. Yang dikatakan viable itu yang mak saya maksudkan demikian. I mean that it's plausible. Yaitu uh, varian yang plausible. Plausible that it, it, it could possibly go back to the original. Ya, yeah. uh, dikatakan varian yang punya kaitan dengan aslinya. It has a good chance of being authentic. Apakah bisa berarti uh, itu adalah yang otentik? Most of our variants are not viable. Semua daripada varian ini adalah tidak mengacu kepada uh, aslinya. They're found only in very late manuscripts. Itu terjadi pada salinan-salinan yang belakangan sekali. Or only in one or two manuscripts. Atau hanya di dalam satu atau dua naskah saja. So no essential doctrine is affected by any viable variant. Jadi uh, dikatakan tidak ada varian-varian uh, itu mempengaruhi doktrin-doktrin yang penting. And as I said, this is not based on theological reasons. Dan juga tidak didasarkan akan alasan dari teologis. But it's based on evidence. Tapi berdasarkan suatu bukti-bukti saja. Some of you may have heard of Dr. Bart Ehrman. Mungkin anda telah uh, pernah mendengar mengenai Dr. Bart. He's uh, written uh, the Orthodox corruption of Scripture. Dia uh, menulis tentang uh, Alkitab uh, Ortodoks. He's also written misquoting Jesus. Dan dia pun mengutip yang salah tentang Yesus. And that book is especially appreciated by Muslims. Dan herannya buku ini sangat dihargai oleh orang Islam. What Ehrman does in misquoting Jesus is this. Yang dikatakan dia salah uh, mengutip tentang Yesus oleh pengarang ini demikian. He tries to argue that we can't possibly tell what the original New Testament said. 
dia berargumen bahwa kita tidak mungkin tahu naskah asli dari perjanjian baru. And he tries to argue that doctrines are affected by these variants. Maka dia kemudian mengajukan bukti-bukti karena begitu banyaknya varian ini. I debated him three years ago. Saya uh, bertemu dengan dia tiga tahun yang lalu. And uh, in fact, I, dengan dia. Hmm. I should say that my most recent book came out just last month. Maka buku saya yang terakhir baru muncul uh, hanya bulan lalu. The book is titled The Reliability of the New Testament. Yaitu tentang dapat disandarinya perjanjian baru. Bart D. Ehrman and Daniel B. Wallace in dialogue. Dan juga di dalam dialog dari Bart dan juga Dickens sini. Uh, and the book is published by Fortress Press. Dan buku ini diterbitkan oleh Fortress Press. Which is not an evangelical publisher. Itu satu penerbit yang bukan Injili. Now we debated three years ago. Dan kita berdebat tiga tahun yang lalu. Before 800 people. Di antara 18 uh, 1.800 orang. And at the end he admitted. Dan pada akhirnya dia mengakui. That no essential doctrine is affected by any viable variant. Dikatakan tidak ada doktrin yang penting yang dipengaruhi oleh varian yang tidak pasti ini. Now, the second area of the importance of textual criticism is exegesis. Dan yang kedua yang penting dari uh, kritik naskah ini adalah exegesis. This is the primary primary reason why we do textual criticism. Itulah penting ya kita mengajakan suatu uh, kritik naskah. Let me give you some illustrations. Saya berikan sedikit ilustrasi. Romans 5:1 is a very important text. Roma 5 ayat 1 adalah satu naskah yang penting. And it says one of two things. Itu mengatakan satu atau dua hal. Since we have been justified by faith, sejak kita sudah dibenarkan oleh iman, we have peace with God. Yaitu uh, kita boleh disregat, mengabaikan. Or Oh, kita boleh beroleh damai. Hmm. Or let us have peace with God. Kita beroleh damai dengan Allah. It's a big difference. Jadi ada dua kemungkinan. Kita beroleh damai dengan Allah atau marilah kita beroleh damai dengan Allah. Yang satu indikatif, yang satu ajakan. Ya, itu yang dikatakan oleh Pak Mangapul. In Greek, there's only a one-letter difference. Di dalam bahasa Yunani hanya satu perbedaan. Oh, I'm sorry. Maaf. <laughs> Romans 8. I'll get there in a second, sorry. <laughs> the difference is between the words echomen uh, perbedaannya adalah ekomen itu and echomen. Ekomen dan <laughs> ekomen. They sound alike. Kedengarannya mirip. One means we have yang pertama kita memiliki and the other means let us have yang kedua adalah marilah kita memiliki now it's true that we do have peace with God tentunya benar kalau kita beroleh damai dengan Allah but it's also true that we are urged to have peace with God tapi juga benar kalau kita dianjurkan untuk kita beroleh perdamaian dengan Allah in the sense of enjoy the peace that we do have with him yang artinya kita menikmati damai kita dengan Allah God is no longer angry at us. Karena Allah tidak murka lagi kepada kita. If we have put our faith in Jesus Christ, we are his own child. Dan kalau kita uh, menaruhkan iman kepada iman kita kepada kita, uh, kepada Kristus, so we definitely do have peace. Jadi kita sebenarnya memperoleh damai itu. But we may not feel like we have peace. Tapi mungkin kita merasakan kita tidak punya damai ini. And so we are urged to believe that we have it so that we can really enjoy it. Maka kita dianjurkan supaya kita percaya supaya kita bisa menikmati akan damai dengan Allah ini. Both of these statements are true. Kedua statement ini benar. Neither one affects theology. Keduanya tidak mempengaruhi teologinya. But Paul wrote only one of them. Tapi Paulus tentunya hanya menulis salah satu dari keduanya. So exegesis is affected by this variant. Jadi di dalam exegesis akan kena pengaruhnya. In fact, the, our understanding of Romans 5, 6, 7, and 8 is impacted by this variant. Dan kemudian kita lihat Roma 5 sampai 8 punya uh, punya dampak terhadap tulisan Paulus ini. The manuscripts mostly have let us have faith. Di dalam seluruh uh, kebanyakan manuskrip punya uh, Uh, tulisannya 
Biarlah kita memiliki, mendapat. But the very earliest one has, we have faith. Tapi yang uh, yang peace. lebih pagi. I'm sorry. Maaf, maaf. Yeah. Let yang us have pagi, peace versus we have peace. Uh, kita mendapatkan damai mm-hmm. itu. And uh, the context is very clear that Paul is talking about us already having peace. Jadi konteks ya menegaskan bahwa kita memang sudah mempunyai damai ini. This is precisely the result of being justified by faith. Itulah sebagai hasil daripada kita dibenarkan melalui iman. Since we have been justified by faith. Sejak kita dibenarkan oleh iman, God no longer has anything against us. Jadi Allah tidak lagi murka kepada kita. He has reconciled us through his son. Kita sudah Allah sudah merekonsiliasi kita dengan anaknya. Most scholars therefore believe that we have peace is the correct reading. Jadi kebanyakan sarjana mengatakan yang benar adalah kita memiliki damai dengan Allah itu. But you can see how a single letter can impact a lot of a book. Nah, kita lihat hanya satu kata saja mempengaruhi ba- begitu banyaklah kita kitab-kitab, satu huruf. Hmm. Also in Romans. Demikian juga dalam Roma. Uh, we have Romans 8:1. Dalam Roma 8 ayat 1. And here's what it says. Itulah yang dikatakan Roma 8 ayat 1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Who do not walk according to the flesh, but according to the spirit. Nah, terjemahan Indonesia memang tidak tepat. Roh yang memberi hidup, uh, yang telah memberdekat kabu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terjemahannya agak beda. But the words who do not walk according to the flesh but according to the spirit are not in all of the manuscripts. Dikata yang tidak berjalan menurut daging tapi menurut roh tidak ada di dalam kebanyakan manuskrip naskah. In fact, they're not in the earliest manuscripts. Dan juga tidak ada di dalam naskah yang pagi. And they're not in the best manuscripts. Dan juga tidak ada di dalam naskah yang baik. They were probably put into verse 1. Mungkin ditaruhkan di dalam yang pertama itu. Because of the wording of verse 4. Karena perkataan di ayat yang keempat. But if Paul is saying just this. Yang dikatakan oleh Paulus, uh, Paulus adalah demikian. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. This is then an absolute statement. Ini adalah satu statement yang mutlak. If you and I are in Christ Jesus, dan saya ada di dalam Christus, God has nothing against us. Maka Allah tidak menentang kita lagi. He does not condemn us. Allah tidak menghukum kita lagi. We have peace with Him. Kita sudah berdamai dengan Allah. Because we're justified by faith. Karena kita sudah dibenarkan melalui iman. Isn't this the good news? Apakah ini bukan kabar baik? Isn't this why you came to seminary? Itulah sebabnya bukankah anda datang ke seminari ini? So you could spread this good news to your people. Supaya anda bisa menyebarkan berita kabar baik ini kepada orang lain. We all desperately need this message. Dan kita sesungguhnya memerlukan sangat berita seperti ini. Now one last illustration. Kemudian ilustrasi yang terakhir Markus 16 ayat 9 sampai 20. Is Mark chapter 16 verses 9 through 20. Yaitu Markus 16 ayat 9 sampai 20. This is one of the two biggest textual problems in the entire New Testament. Ini dari seluruh perjanjian baru adalah yang kedua yang paling panjang yang merupakan kritik naskah yang uh, penting. There are two problems that are 12 verses each. Yaitu ada dua problem dari tiap uh, ayat dari 12 ayat ini. The next largest problem is only two verses long. Dan juga problem yang yang satunya lagi hanya dua ayat. And then there's maybe about two dozen problems that are one or two verses. Dan juga ada beberapa problem lainnya hanya satu atau dua ayat. All the rest are much smaller than that. Yang lebihnya adalah cuma yang kecil-kecil saja. Many of them involving only a single letter, as we have seen. Mungkin hanya satu huruf saja. Now this passage. Mengenai bagian ini. Has the following textual considerations. Mempunyai uh, beberapa pertimbangan dari naskah. There are many manuscripts, in fact, most manuscripts. Banyak naskah atau kebanyakan naskah. That have these 12 verses. Uh, mempunyai. They have these 12 verses. Oh, ada 12 ayat ini. But the best manuscripts. Tapi naskah yang terbaik. The earliest manuscripts. Yang naskah yang terpagi. Do not have these 12 verses. 
tidak ada ke-12 ayat ini. The question and we'll wrestle with this a little bit later today. Uh, mengenai uh, selanjutnya akan kita bicarakan kemudian. Is if these verses are not authentic. Apakah ayat-ayat ini tidak mempengaruhi? Then did Mark end his gospel at 16:8? Jadi Markus mengakhiri Injilnya di pasal 16 ayat yang ke-8. With the words they were afraid. Itu dengan perkataan mereka ketakutan. Or is his real ending lost? Atau mungkin akhir dari tulisannya sudah hilang. So we have three options here. Jadi kita mempunyai uh, tiga opsi. He intended to end his gospel at 16:8. Yaitu dia memang mengakhiri Injilnya di ayat yang ke-8. He wrote more than that, but that real ending is lost. Yaitu dia menulis lebih banyak lagi, tapi ayat berikutnya hilang. Or these 12 verses are authentic. Atau ke-12 ayat ini adalah aslinya memang begitu. And we'll wrestle with that later. Dan kita akan menggumuli naskah yang ini. Now, finally, the last question to ask. Uh, yang terakhir yang hendak ditanyakan. Is the relationship of textual criticism to canon and copying. Apa kaitannya di dalam kritik naskah dengan kanon dan juga salinan? And I first want to wrestle with one question. Yang pertama adalah pertanyaan ini. And then make a statement at the end. Uh, okay. Make a statement. Yeah. Ya, saya akan memberikan statementnya. First of all, if a textual variant was added later, should we regard it as scripture? Kalau misalnya varian daripada naskah itu ditambahkan kemudian, apakah kita menganggapnya itu juga bagian daripada Alkitab? For example, if someone added those 12 verses to Mark's gospel later, misalnya is, orang menambahkan 12 ayat dari Markus itu belakangan, is that scripture? Apakah itu bagian dari Alkitab? Before you answer that, let me give you an Old, Old Testament illustration. Kalau sebelum Anda menjawab ini, saya memberikan contoh dari Perjanjian Lama. Evangelicals believe that Moses wrote the first five books of the Bible. Kebanyakan kaum Injili percaya bahwa Musa menulis kelima kitab Musa. In fact, in the German Bible, they're not even called the Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Dan juga dikatakan justru uh, di dalam uh, Alkitab Jerman, uh, mereka tidak mengatakan kelima yang ditulis oleh Musa. They're called the first book of Moses, second book of Moses, third book of Moses, and so on. Dia menyebutkan uh, tulisan Musa yang pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. But in the last chapter of Deuteronomy, it records Moses' death. Tapi di dalam bagian daripada kitab ulangan dikatakan Musa we, sudah meninggal dunia. Are we supposed to think that Moses prophesied his own death? Apakah kemudian diartikan Musa menubuatkan kematiannya sendiri? But did it in such a way that it was written as history? Apakah dia menulis itu sebagai suatu kisah sejarah? That would be kind of strange, don't you think? Sangat uh, aneh sekali bagi kita, bukan? And so most scholars, the vast majority of scholars, maka kebanyakan dari para sarjana, have no problem believing that someone else wrote the last chapter of Deuteronomy. Tidak akan su uh, sulit untuk mengakui bahwa pasal yang terakhir itu ditulis oleh orang lain. So that raises a question. Tapi pertanyaan demikian. Should we regard that chapter as scripture? Apakah kita menganggap tulisan orang lain itu sebagai Alkitab, bagian Alkitab? Again, evangelicals don't have a problem with that. Tapi bagi orang kelompok Injili tidak merasa problem tentang hal itu. And the reason is this. Dan alasannya demikian. This redaction, this change was done before the end of the Old Testament. Yaitu dikatakan redaksi ini dibuat sebelum akhir daripada per, uh, akhir daripada perjanjian lama. After the last prophet, uh, setelah nabi yang terakhir, scripture was no longer being written. Dikatakan Alkitab tidak ditulis lagi. Not until the apostles came along. Sampai pada zaman rasul-rasul. And consequently, this could be regarded as scripture. Maka kemudian ini dianggap sebagai firman Tuhan. Because it was done before the end of the Old Testament, before the last prophet died. Karena ditulis sebelum nabi terakhir dari perjanjian lama meninggal dunia. If that's the principle for inspiration, jika itu adalah prinsip dari inspirasi, that is, there has to be a prophet still alive before it's over. Itu berarti bahwa ada seorang nabi masih hidup sebelum uh, kanon PL ini ditutup. Or that you cannot have inspiration after the death of the last apostle. Kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa uh, setelah kematian pada uh, rasul baru ada uh, ketegasan itu. Then couldn't we say that somebody added those last 12 verses to Mark's gospel? 
Jadi balik kepada Markus, apakah ada orang menambahkan 12 ayat dari Injil Markus ini? And he did it before the death of John the Apostle. Nah, misalnya hal itu ditulis sebelum kematian daripada Rasul Yohanes. And therefore we could regard it as scripture. Uh, sehingga bagian 12 ayat itu dianggap sebagai bagian daripada Alkitab. I think that's somewhat the position of the Catholic Church. Kemudian beberapa posisi daripada gereja pada umumnya. That is at least they regard it as scripture. Dan sedikitnya mereka menganggap 12 ayat ini sebagai firman Tuhan. Even though most Catholic scholars do not believe that Mark wrote it. Uh, meskipun sebagian daripada uh, pemimpin gereja tidak mengakui itu tulisan dari Markus. But here's another question that we need to ask. Tapi juga ada pertanyaan yang hendak kita tanyakan. Even if the last 12 verses were written before the death of the last apostle. Apakah kalau 12 ayat ini ditulis sebelum kematian Rasul Perjanjian Baru yang terakhir? Would that necessarily make them scripture? Apakah itu diperlukan untuk menjadikan 12 ayat ini sebagai firman Allah? There's no basis for saying that that must be the case. Dan tidak ada dasar untuk kita mengatakan harusnya demikian. And frankly, I don't think they were lit, written in the first century anyway. Saya kira juga itu tidak ditulis di abad yang pertama. Probably in the middle of the second century is when they were produced. Kemudian di, uh, kemungkinan ditulis di pertengahan abad yang kedua. Now the final issue to wrestle with is this. Dan kemudian bagian akhir daripada ini adalah demikian. Copying frequencies of New Testament books as a measure of their importance. Dikatakan frekuensi daripada menyalin dari perjanjian baru ini adalah satu ukuran mengenai pentingnya naskah itu. All scripture is equally inspired. Semua uh, Alkitab adalah sama diinspirasikan. But it's not all equally important. Tapi tidak semuanya dikatakan sama pentingnya. So when you look at the copying frequencies, you see a very interesting thing. Jika terjadi uh, berapa banyak uh, penyalinan ini, ini suatu hal yang penting. There are more than 5,700 manuscripts of the New Testament that exist today. Dikatakan ada 5,700 salinan-salinan naskah perjanjian baru sekarang ini. Now, the vast majority of these are fragmentary. They don't have the whole New Testament. Dan sebagian uh, besar adalah fragment-fragment, uh, tidak seluruh daripada kitab itu sendiri. The book of Revelation, for example, Misalnya, uh, kitab Wahyu has 325 copies. Di, ada 325 salinan. The book of Revelation is about the future, about prophecy, about eschatology. Dan juga kitab Wahyu itu adalah mengenai hal yang akan datang, mengenai nubuatan, mengenai uh, apokaliptik. The book of Acts and the Catholic epistles or general letters dan juga misal kita uh, kisah rasul dan juga surat-surat uh, umum the letters that is that are not written by paul yaitu surat-surat uh, yang tidak ditulis oleh paulus we have oh about 675 of copies of those kita mendapatkan 675 salinan-salinan naskah paul's letters however mengenai surat paulus sendiri uh, we have almost 900 copies of those kita mendapatkan hampir 900 salinan surat paulus but the gospels are amazingly different. Tapi Injil luar biasa sekali berbeda. We have more than 2000 copies of the gospels. Kita mendapatkan 2000 lebih salinan Injil, keempat Injil. So on the one hand we have Revelation 325 copies. Di satu segi kita mendapatkan 325 salinan naskah uh, kitab Wahyu. And on the other hand we have the gospels 2000 copies. Dan kita mendapatkan Injil yang disalin 200 Salinan. What does that tell us about the importance of these books to the early Christians? Jadi uh, itu mengajar pada kita apa yang uh, pentingnya kitab ini di dalam uh, abad yang pertama ini. It tells us, I think, that they were very interested in the life, death, and resurrection of Jesus. Itu berarti bahwa mereka sangat tertarik akan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. And that should occupy us as well. Dan juga kita pun harus menganggap itu yang penting. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, silakan pertanyaan yang pertama, Bapak yang di sini, silakan Pak, sampaikan nama dan asal, lalu hanya satu ya Pak ya, satu saja. Terima kasih, nama saya Jaya dari Jogja, yang mau saya tanyakan, apakah mungkin menurut Pak, perjanjian baru ditulis bukan misalnya dalam bahasa Yunani, mungkin misalnya Ibrani atau Aram, misalnya ketika melihat doa Bapak kami, 
dalam bahasa Arab Maik itu begitu indahnya seperti ada susunan puisi bagaikan mungkin Masmur 119 seperti itu. Terima kasih. So your question is is it possible that the New Testament was written in some language other than Greek? Uh, pertanyaan Anda apakah perjanjian baru mungkin ditulis oleh uh, dalam bahasa lain kecuali bahasa Yunani? Usually the two options are either Hebrew or Aramaic. Memang uh, opsi yang ada adalah ditulis dalam bahasa Ibrani atau Arami. And the argument for this is twofold. Uh, argumennya adalah dua hal. First of all, there are many semitisms in the Gospels. Itu memang banyak yang bersifat semit di dalam Injil sendiri. A semitism is simply evidence that there was a Semitic language, either Aramaic or Greek, that was behind what is written or said. Jadi, di balik apa yang dikatakan dalam bahasa Yunani itu mengandung pemikiran adalah Semit atau bahasa Arami. In the 1920s through the 1960s. Di dalam tahun 1920 sampai 1960. There was lots of discussion about this. Banyak uh, diskusi tentang hal ini. And many scholars saw all these Semitic originals behind the Gospels. Dan juga banyak sarjana melihat bahwa di balik Injil di bahasa Yunani ini mengandung semitisme itu. But ultimately, it was recognized that none of the Gospels were originally written in a Semitic language. Tapi kemudian diakui bahwa tidak ada Injil yang ditulis di dalam bahasa Semit atau Arami itu. Now the second basis is this. Dasar yang kedua adalah demikian. Papias, an early church father. Yaitu Papias, bapa gereja yang pagi itu, said that Matthew wrote in Hebrew and everybody interpreted it as best he could. Dia kata Matius menulis dalam bahasa Ibrani dan banyak orang menterjemahkannya. But Papias does not say that Matthew wrote his gospel in Hebrew. Tapi tidak dikatakan bahwa Papias tidak mengatakan bahwa Matius menulis Injilnya di dalam bahasa Ibrani. He says that Matthew wrote the Logia Iesu or the Sayings of Jesus. Hanya dikatakan Matius menulis kata-kata dari Yesus. What's interesting is Matthew's gospel is centered around five great sermons of Jesus. Dan juga uh, uh, menarik sekali bahwa five sermons. Ada mm -hmm. lima. Mm -hmm. And it seems that those could have been circulating individually. Mungkin itu di uh, sirkula di edarkan secara uh, terpisah. In fact, the view I have of it is that Matthew originally wrote those sermons one at a time. Uh, mungkin itu tadi lima naskah khotbah uh, Matius ya. Mungkin uh, naskah khotbah itu sudah diedarkan uh, sekali sekali. To circulate among his congregations in Syria. Yaitu diedarkan di antara jemaat di Syria. And later, his congregations found out about the Gospel of Mark. Dan belakangan bahwa Uh, jemaatnya mendapati Injil dari Markus ini. And they asked Matthew, can you put Jesus sermons in a historical context, please? Mungkin mereka menanyakan, apakah engkau bisa menaruh khotbah tentang Yesus itu di dalam konteks sejarah? What's very interesting is that Matthew used Mark for that historical context. Maka penting sekali bahwa Matius menggunakan Markus itu di dalam konteks sejarahnya. Over 90% of Mark's gospel is found in Matthew. Bahwa 90% dari Injil Markus ada di dalam Injil Matius. What this tells us is Matthew is putting his apostolic stamp of authority on Mark's gospel. Itu itu mengartikan bahwa Matius menggunakan Injil Markus itu di dalam tulisan kerasulannya. But by the time that he incorporated Mark's gospel with the sayings of Jesus, ketika dia mendapati Injil Markus juga menceritakan tentang Yesus. He was writing in Greek. Dia sudah menulisnya di dalam bahasa Yunani. And I think the reason for that is Saint Paul. Saya kira alasannya adalah Paulus. The Jerusalem apostles came to agree with Paul. Bahwa gereja di Yerusalem bersetuju dengan Paulus. That the Gentile mission was extremely important. Bahwa penginjilan kepada orang kafir itu sangat penting sekali. And that's why Matthew wrote his gospel in Greek as well. Itulah sebabnya Matius menulis Injilnya di dalam bahasa Yunani. Another reason why the New Testament could not have been written in Hebrew or Aramaic originally. Alasan yang lain kenapa 
perjanjian baru tidak ditulis di dalam bahasa Ibrani atau Arami is that we don't have any early Hebrew or Aramaic copies of the New Testament. Karena kita tidak membiasa satu salinan pun Injil ataupun perjanjian baru dalam bahasa Ibrani atau Arami. The various earliest come from hundreds and hundreds of years later. Itu terjadi ratusan-ratusan uh, tahun kemudian. Baik, sekarang pertanyaan yang kedua. Um, ya, yeah, mungkin Bapak ini dulu ya. Satu pertanyaan saja Pak. Nama dan asal. Nama, nama saya Yusak dari Surabaya. Yang saya tanyakan adalah terjemahan baru yang kita punya sekarang ini seringkali banyak pembicara, pengkhotbah menyatakan bahwa ini bahasanya seperti ini. Seolah-olah terjemahan baru ini sudah ketinggalan man, uh, terjemahannya. Kemudian apakah tidak ada usulan dari orang-orang pakar-pakar yang bisa bahasa asli itu untuk menerjemahkan seakurat mungkin dari uh, dari yang bahasa aslinya. I don't know Indonesian, so I can't respond to that question. Saya tidak tahu terjemahan Indonesia, jadi saya tidak bisa menjawab sebenarnya. Maaf. Okay. Baik, silakan kalau ada lagi, bapak ibu. Ya, mungkin silakan. Satu pertanyaan saja ya, pak ya. Terima kasih untuk kesempatan yang kedua kali. Mungkin nanti ada yang ketiga kali, saya nggak tahu. Nama saya dulu, tadi kan belum disebut tau. Ya, catat aja. Rasid. Rasid Baik, dari, Rasid, silakan. Nah, dari Sidoarjo. Sidoarjo, ya. silakan. Kalau berkenan, Profesor Daniel yang menyelidiki latar belakang Alkitab sampai sedemikian, mohon dibantu, kira-kira rekomendasi versi apa yang paling baik yang Profesor Daniel pakai ada versi internasional, uh, new internasional, versi King James dan sebagainya. Kalau boleh rekomendasi dari Profesor Daniel, kira-kira yang mana yang paling baik? Thank you. Terima kasih. Well, you're all seminary students, so the best version you should use is the Greek. <laughs> <laughs> rekomendasi bagi mahasiswa teologi. Versi terjemahan yang terbaik adalah dalam bahasa Greka, Yunani. I, I should respond a little bit to the prior question too that relates to this. Saya akan menjawab juga pertanyaan sebelumnya yang berkaitan dengan ini. I know a little bit about the Indonesian version. <laughs> Saya uh, hanya tahu sedikit tentang terjemahan dalam bahasa Indonesia. And from what I can understand, it's a very good translation. Saya kira itu satu terjemahan yang luar biasa. And it's even going to get better because it's being revised now. Dan juga akan lebih baik lagi karena sudah diadakan uh, revisi. Now, as far as the best translations out there, uh, kalau ada ter, uh, katakan terjemahan yang terbaik, I'd have to say that the Bible in English has a stronger history than any other language. Dalam Alkitab dalam bahasa Inggris itu punya sejarah yang lebih lama ketimbang dalam terjemahan bahasa yang lain. And I would say that the best translations of the Bible are in English. Saya kira terjemahan yang terbaik dalam Alkitab itu adalah dalam bahasa Inggris. There are two that I would probably recommend more than any others. Ada dua yang boleh saya rekomendasikan lebih dari yang lain. The first is the ESV. Yang pertama adalah ESV. That's the English Standard Version. Itu yang pertama English Standard Version ESV. It's an update from the RSV. Itu adalah update dari RSV. The RSV is the revised standard version. Yang RSV adalah revised standard version which, itu. Which was done in 1952. Yang sudah yang dilakukan pada 1952. And that's an update of the American standard version. Itu adalah satu update dari American standard version. Which was done in 1901. Yang di uh, diterjemahkan tahun 1901. And that's an update of the revised version. Nah itu adalah ada update lagi daripada revised version. 
done in 1881. And that is an update of the King James Version. Itu adalah update daripada King James Version itu. Done in 1611. Yang dicatat pada 1601. Now the King James is also an update of another version and another and another and another. Demikian juga King James adalah versi daripada yang lainnya, yang lainnya lagi. And it goes all the way back to William Tyndale. Itu balik lagi terus ujung-ujungnya pada terjemahan Tyndale. Who did a translation in 1525. Yang melakukan terjemahan pada 19, 15 tahun 25. But back to the ESV. Balik kepada ESV tadi. This just came out just a few years ago. Itu hanya beberapa tahun yang lalu. I think it is an easy translation to read. Karena itu terjemahan yang mudah untuk kita baca. It's got understated elegance. Dan juga sangat elegan sekali. Uh, it's a beautiful translation. Terjemahan yang sangat indah. And it's an accurate translation. Dan juga yang akurat. Especially with the Old Testament, it's accurate. Terutama di dalam perjanjian lama itu akurat. Now I was a consultant for the ESV. Saya diminta sebagai konsultan untuk ESV itu. And I've also been a consultant for three other translations. Dan saya pun diminta sebagai konsultan untuk terjemahan tiga bahasa yang lain. So I know from the inside how good some of these are. Jadi saya tahu dari dari dalam betapa baiknya terjemahan ini. The other translation I would recommend. Terjemahan yang lain yang saya rekomendasikan. Is the New English translation. Yaitu the New English translation. Or the Net Bible. Atau the Net Bible. And I recommend that one. Dan saya pun merekomendasikan itu kepada anda. Because I'm the senior New Testament editor. Karena saya editor daripada versi Perjanjian Barunya. Now, wouldn't it be strange if I didn't recommend that? Heran sekali kalau saya tidak merekomendasikan itu. So you may be, you may laugh because I am recommending it. Jadi anda ketawa karena saya merekomendasikan itu kepada anda. But you'd be scratching your heads if I didn't. Maka anda boleh menggaruk-garuk kepala kalau saya tidak merekomendasikan itu kepada anda. What the Net Bible does is this. Apa yang dikatakan Net Bible ini adalah demikian. We tried to be as accurate as we possibly could. Kita mencoba seakurat mungkin. But also to represent the text in a way. That people could relate to. Dan juga merepresentasikan naskah itu sebagaimana kalau orang tu bisa punya kaitannya dengan orang yang membacanya. So the translation was not too literal. Jadi terjemahannya tidak terlalu literal hurufnya. And where we were not literal, we put in footnotes. Kalau dikatakan tidak literal itu kita menaruhkan footnote di bawahnya. In fact, the Net Bible has more footnotes than any other Bible in history. Bahkan di dalam Net Bible ini punya footnote yang lebih banyak daripada terjemahan-terjemahan Alkitab yang lain. So you know it had to be produced by seminary professors. Jadi itulah anda tahu kalau itu dihasilkan oleh profesor di dalam seminari. Dallas Seminary? I didn't say Dallas. Did you say Dallas Seminary? No. No, it's not Dallas. Professors live to write footnotes. Profesor hidup hanya untuk menulis footnote saja. It's got more than 60,000 footnotes in it. Ada 60,000 footnote dari terjemahan itu. And what's relevant relevant for this seminar is this. Itu pentingnya kaitannya dengan seminar ini adalah demikian. It has over 750 text critical footnotes. Ada lebih dari 750. 750 textual kritik naskah di dalam terjemahan ini. And these are for the New Testament only. Itu hanya di dalam empat terjemahan Perjanjian Baru. They list the actual manuscripts. Mereka mendaftarkan naskah-naskah itu sendiri. And they discuss the reasons why we went with this wording instead of that wording. Dan kemudian diberi alasan kenapa kita menggunakan memilih yang ini daripada salinan yang lain. Most translations. Put in just a little marginal note. Kebanyakan terjemahan hanya membuat margin aja. And it says other ancient manuscripts have this. Dikatakan naskah yang lain mengandung kata ini ataupun perbedaan ini. The Net Bible sometimes has an entire page long footnote. Dan kemudian Net Bible tu mempunyai footnote sebanyak satu lembar tulisan itu. 
Now, there's two things that I would add to this. Ada dua hal yang hendak saya tambahkan. First of all, the Net Bible is free. <laughs> yang pertama, Net Bible itu diberi cuma-cuma. You can download it off of the internet. Itu Anda boleh download dari internet. At bible.org, org. Yaitu bible.org. Org. Org. Mm-hmm. Org. Mm-hmm. And uh, you, you can make a thousand copies and give them to your friends. Anda boleh mendapatkan ratusan kopi dan berikan kepada re- teman-teman Anda. Before you ever have, have to ask permission from Bible.org. <laughs> Sebelum Anda mendapatkan izin itu. You can also buy it as a, a paper a copy. Anda pun bisa membelinya sebagai uh, dikatakan alkitab. Paper, uh, hard, paperback. hardback. Uh-huh. Yeah. Paperback. Mm-hmm. And the other uh, thing about the Net Bible is that this is the Greek English Net Bible. Uh, yang baik lagi ini adalah Alkitab di dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggris. We use the Nestle Allen Greek text. Kita menggunakan Nestle Allen Greek text. Which mm-hmm. is the standard Greek text today. Itu merupakan satu standar teks dalam uh, PB dalam bahasa Yunani. And the Net New Testament. Dan juga di dalam uh, perjanjian baru. The German Bible Society actually published this. Sebenarnya uh, German Bible Society yang menerbitkan Alkitab ini. And it's a very good quality you can buy this also online. Dan juga sangat sekali uh, berguna dan Anda bisa mendapatkannya online. Now, the last thing I want to say about the Net Bible is this. Yang terakhir yang saya katakan tentang Net Bible ini adalah demikian. We would love to have the notes translated into Indonesian. Saya ingin sekali jika catatan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. We think you should have your own translation of the Bible, but you can use our notes. Uh, anda bisa menggunakan uh, terjemahan note itu ke dalam Alkitab Anda dari Alkitab ini. So if there are some professors here who are competent in English, let jika, me know. Jika ada uh, dosen di sini yang kompeten dalam bahasa Inggris, tolong beritahukan saya. Baik, sekarang kita akan uh, kembali uh, kepada pertanyaan dari SMS. Um, yang pertama adalah uh, bagian-bagian teks tertentu yang sepertinya merupakan tambahan seperti kisah perempuan berzinah di Yohanes pasal 8 itu uh, dikatakan tidak ditemukan dalam naskah aslinya namun sepertinya masih diterima sampai saat ini. Apakah apakah dapat dipertanggungjawabkan secara tekstual kritis? So the question is about the passage known as the pericope adulteri. Itu bagian ini adalah mengenai perempuan yang berzina itu dari Yohanes pasal 8. This is John chapter 7 verse 53 through 8:11. Itu dari Yohanes pasal 8 ayat 53 sampai pasal 8 ayat yang ke-11. This is the other 12 verse problem passage in the New Testament. Ini adalah 12 ayat yang merupakan problem di dalam perjanjian baru. So Mark 16, 9 through 20 and John 8 are both the two longest problem passages in the New Testament. Baik dari Markus 16 ayat 8 sampai 20 demikian juga dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini adalah uh, 12 ayat yang terpanjang yang merupakan problem dalam perjanjian baru. I would say that this story has lots of emotional baggage with it. <laughs> Kisah ini banyak sekali uh, uh, yang terkait dengan emosi mengenai hal ini. People are strongly attached to it. Banyak orang yang terkadang terkait dengan kisah seperti ini. And even preachers are attached to it. Demikian juga pengkhotbah sendiri. And in fact, I would call it my favorite passage. Tapi bagi saya, saya boleh mengatakan ini adalah ayat-ayat yang sangat favorit bagi saya. That's not in the Bible. Uh, bahwa itu tidak merupakan bagian dari Alkitab. Now, here's one of the serious issues that we have to wrestle with. Nah, ini adalah isu yang sangat serius yang harus kita pergumulkan. When we come to a passage that has very poor credentials. Kalau kita tiba pada bagian ayat-ayat yang punya kredensial yang sangat lemah. But it speaks about our our savior forgiving a, a sinner. Itu ketika seorang uh, juru selamat kita mengampuni seorang berdosa. How do we deal with the data, the evidence? Nah, bagaimana kita untuk menggumuli tentang bukti-buktinya? 
It's very important for Christian leaders to always pursue the truth. Dan penting bagi seorang pemimpin Kristen selalu untuk mencari kebenarannya. And in this instance, the evidence is very poor for this passage being authentic. Nah, mengenai hal ini, bukti-buktinya sangat lemah untuk mengacu bahwa bagian itu adalah asli. All the manuscripts from the second century that we have don't have it. Uh, banyak kan salinan di abad kedua tidak memiliki bagian ini. The manuscripts from the third century don't have it. Ba abad ketiga pun tidak memiliki bagian ini. The manuscripts from the fourth century don't have it. Dan juga sampai abad keempat tidak ma mendapat bagian ini. And from the fifth, sixth, seventh, and eighth century. Tapi dari abad kelima sampai ke delapan. It's only found in a minority of manuscripts. Itu hanya terdapat di dalam naskah-naskah yang um, minoritas saja. So the evidence is very strong against it. Jadi bukti-buktinya menentang bagian ini termasuk bagian Alkitab. It doesn't use John's vocabulary or grammar. Karena tidak menggunakan gaya bahasa atau grammar dari Yohanes sendiri. And it disrupts the flow of the argument. Dan juga sepertinya mengganggu argumentasi yang sedang dibicarakan oleh Yohanes. When scholars say here's a passage that we will not put into our Bible. Ketika seorang sarjana mengatakan inilah ayat-ayat yang tidak seharusnya ada di dalam Alkitab. Even though we would like it to be part of our Bible. Meskipun kita menganggap itu uh, boleh dimasukkan di dalam Alkitab. They're simply being honest with the evidence. Baiklah kita jujur terhadap bukti-bukti. And this is a great passage to test each one of us. Nah, ini adalah cukup banyak ayat yang merupakan ujian bagi kita. To see if we are really willing to pursue the truth at all costs. Apakah kita mau mengejar kebenaran itu dengan harga apapun juga. Now, I would also add this. Dan saya pun hendak menambahkan ini. If you're preaching through John's gospel. Kalau Anda misal berkhotbah dari Injil Yohanes. I think it's a huge mistake if you say this. Akan menjadi salah sekali kalau Anda mengatakan demikian. Oh, this passage is not authentic. Let's move on. Dikata, oh, bagian ini tidak otentik. Kita lewatin saja. People will wonder what else you're going to carve out of your Bible. Nah, kemudian orang akan bertanya-tanya bagaimana lagi hendak dibuang dari Alkitab itu. When I've taught John's Gospel in the past, kalau saya mengajar Injil Yohanes pada waktu yang lalu, I spent two weeks on textual criticism. Saya menggunakan dua minggu untuk kritik naskah ini. Before I even talked about this passage. Sebelum saya membicarakan bagian itu. You have to prepare lay people to understand these issues carefully. Jadi Anda harus bersiap hati kalau hendak mengutarakan isu seperti ini. Because as Christian leaders, you are responsible for the flock of God. Karena Anda sebagai pemimpin Kristen, Anda bertanggung jawab terhadap domba-domba Allah ini. Baiklah. Yang hal yang kedua adalah yang ditanyakan di sini, uh, apakah ada hubungan atau bagaimana hubungan antara textual criticism dengan inerrancy? Jika kritik teks menolak keaslian sebuah teks, apakah Alkitab memang masih layak menyandang gelar inerrant? The white. So, how does textual criticism relate to inerrancy? Apa hubungan antara Kritik naskah ini dengan inerensi Alkitab. The basic thing I would say is this. Hal yang mendasar saya akan katakan demikian. We believe that the original text is inerrant. Saya perca kita percaya bahwa naskah aslinya adalah tanpa salah. But the copies are not. Tapi salinannya tidak demikian. To the extent that they exactly duplicated the original text. Kecuali dia menduplikasikan daripada naskah asli itu. We can say they are inerrant and inspired. Nah, kita bisa mengatakan tidak uh, ada salahnya dan diinspirasikan. But this also raises a question. Tapi juga uh, ada pertanyaan yang lain muncul. If we say only the original is inerrant. Kalau kita mengatakan yang aslinya itu tidak salah. And we no longer have the original manuscripts. Sedang kita tidak punya naskah aslinya lagi. Then isn't that a little bit like saying maybe Jesus went to the moon before he was 30 years old? Jadi kita juga bisa mengatakan mungkin Yesus ke bulan pada waktu dia berumur 30 tahun. It's not something you can prove true or false. Jadi tidak bisa anda buktikan benar atau salah. But actually, that's not true. Tapi sebenarnya itu salah. We may not have the original manuscripts anymore. Mungkin kita tidak punya naskah aslinya lagi sekarang. But we still do have the original words. Tapi kita punya perkataan yang asli itu. They are in the manuscripts somewhere. 
ada di dalam naskah-naskah itu. And so when we come to a textual problem, we can say this. Jadi kalau kita mengkaitkan kedua hal ini, kita bisa mengatakan demikian. We can say the original is found in option A. Jika secara aslinya itu ada dalam opsi A. Option B or option C. Atau B atau C. But never option D. Tapi tidak mungkin di dalam opsi yang ke D. If D means none of the above. Kalau D berarti bukan ketiganya yang di atasnya itu. So by looking at the variants, we can test to see whether inerrancy is still true. Jadi dari varian itu kita bisa uh, melihat uh, apakah mengenai inerrancy itu benar atau tidak. And what I have been able to determine is that inerrancy is not troubled by these textual variants. But buat saya inerrancy tidak digugah oleh varian-varian itu. The major problems for inerrancy are not related to textual criticism. Dikatakan hal mengenai inerrancy tidak uh, dikatakan tidak terkaitkan oleh kritik naskah ini. Ya. Baik yang berikutnya pertanyaannya adalah uh, apakah valid untuk menentukan kebenaran suatu varian teks berdasarkan argumentasi bahwa itu koheren dengan doktrin secara keseluruhan. Uh, dengan dasar bahwa itu keren dengan doktrin. Yes, I would say that the textual variants are coherent with our basic doctrines. Saya kira iya, dikatakan varian-varian itu koheren dengan dasar doktrin kita. But there are two key terms here to remember. Tapi ada dua uh, istilah yang harus diingat. We are talking about essential Christian doctrines. Kita harus lihat apakah ini merupakan uh, doktrin Kristen yang penting, essential. And viable variants. Dan juga varian yang viable itu. Ada satu pertanyaan lagi, itu adalah apakah mungkin apakah mungkin kita menemukan doktrin baru melalui penelitian-penelitian teks seperti ini? A new doctrine from textual criticism. Like, apakah doktrin baru dari penelitian naskah ini? Like maybe that Jesus went to Tibet? <laughs> <laughs> seperti Yesus pergi ke Tibet gitu loh. Um, It wouldn't be a true doctrine. <laughs> Itu bukan doktrin yang benar. It is possible that there are some textual variants that we have not yet seen. Mungkin ada juga uh, naskah yang kita belum melihatnya. That are not orthodox, that are not true to the Christian faith. Mungkin juga tidak benar menurut ajaran Kristen atau iman Kristen kita. Again, I did not argue my basic point. Uh, saya tidak berargumentasi dengan dasar daripada poin saya. That no essential Christian doctrine is affected by any viable variant. Tidak ada dikatakan doktrin penting dari Alkitab itu yang dipengaruhi oleh varian-varian itu. On the basis of my own theological convictions. Itu berdasarkan keyakinan akan iman kepercayaan saya saya sendiri. It's based on the evidence. Itu berdasarkan suatu bukti saja. And if more evidence comes to light. Jika memang misalnya ada bukti-bukti kemudian muncul. I might not be able to make that same kind of statement. Saya mungkin tidak akan mengatakan statement yang seperti ini. But what's really significant here is this. Tapi yang sangat penting adalah demikian. In the last 125 years, di dalam satu 125 tahun terakhir ini, there is not a single textual variant that's been discovered. Tidak pernah ada satu varian daripada naskah itu ditemukan lagi. That has become the text that we think is authentic yang kita anggap sebagai satu uh, naskah yang otentik, yang menjadi naskah yang otentik. In other words, there have been thousands and thousands of new variants discovered over the last century. Memang ada ribuan varian yang ditemukan di dalam uh, 100 tahun ini. But not one of them has proved to be authentic. Tapi tidak ada satupun yang bisa dibuktikan sebagai yang asalnya, yang otentik. 
Instead, the variants that we go with, we already knew about in other manuscripts. Karena varian yang ada, kita tahu sudah ada di dalam naskah yang lain. And what we have discovered in the last century are earlier and better manuscripts. Dan juga di dalam abad terakhir yang kita ketemui juga ada di dalam naskah yang terbaik. That will support a different variant that we already knew about, but was not published as the original text. Dikatakan yang mendukung varian yang lain, tapi juga tidak mendukung bahwa itu adalah naskah yang asli. And I don't see that situation changing at all. Dan juga saya melihat hal itu tidak akan berubah. Baiklah, um, sesi tanya jawab ini selesai sampai di sini. Uh, dan dengan demikian, bagaimana? Ya, kita sudah selesai sampai di sini dan dengan demikian juga selesai.